Hi guys, good evening. Nandito naman tayo sa aming channel sa Magjawang Viajero. At ngayon po, uh, mag-unboxing tayo ng GoPro Hero 7 Black na binili namin. Uh, tingnan natin, pakita ko sa inyo kung ano yung naman sa loob at yung mga features niya. Sa isayin natin, uh, kasama sa specs niya is hyper smooth, 12 megapixel siya, 4K, 60 frame per minute. And uh, 10 meter uh, depth yung kaya niya, or 33 feet. May voice command na siya, meron na siyang uh, touch screen. Tapos slow mo siya ng 8, 8 times. And then uh, high definition resolution na rin siya. Uh, naka GPS na rin siya. And uh, hyper smooth na siya. Sabihin yung gimbal, uh, parang, parang siya naka gimbal. And pwede mo siyang gamitin live streaming. Yeah, yung live streaming pwede mo siyang gamitin sa Facebook or sa YouTube. Ayan, sinasabi naman dito live streaming. Ngayon, buksan na natin isa-isa para makita niyo yung uh, components kung ano yung nasa loob. Okay guys, ito na yung main unit natin. So, first is, tingnan natin na, uh, tagalim mo na rin siya. Flip, then release natin siya. Okay. So, ito yung main camera. Tapos sabi niya, remove. Ito. Remove natin yung knob niya. Okay, ito. So, pwede mo na siyang tanggalin kapag, ano, kapag nakuha yun, ha. And then, ito na rin. Yung mount, mount niya mismo. Okay. Safety lock na siya. O, pag kami na-mount natin sa ano. Tapos, uh, ito yung casing. Watch it. Sida yung side box. May kasama siyang sticker, uh, damage replacement, at saka cloud backup. Instruction siya sa kung paano ka makapag-veal kung merong damage replacement, at saka yung cloud backup nila, and then yung mga discounts at growpro.com. And then need help, ito yung mga questionnaires. Kung meron kang mga tanong, pwede mo siyang design dito in different languages. And the important product safety instructions. So yun, kasama yung mga yan. Ito, dalawang sticker siya. So pwede mo indicate kung saan mo gusto. Sa kwarto, sa kotse, sa bike. Tapos, sa loob, cable. Yes, uh, C-type siya, and then USB. Ito yung para dun sa unit. Dito. And then ito yung PC or sa adapter. battery and meron siyang kasamang helmet mount so naka double head siya na do a 3M so pwede mo siya ikabit pagka sa helmet mo i-mount yung unit mo okay. ngayon tignan naman natin yung yung loob ng yung unit uh, meron siyang click or parang shutter button kung mag record ka or mag pag uh, ka ng photo capture and then, dito yung yung port ng ng uh, charging mo sa so USB and meron din siyang mini HDMI pwede mo siyang i-connect diretso sa PC or habang naka, gusto mo na live viewing habang nakakonect siya and then ito yung battery Battery housing. So, kabit natin ngayon yung battery. Yung battery, may kita mo naman yung slot, yung pin niya, tsaka sa loob. Okay, on main instruction din naman dito sa, ba, sa, ano, sa loob kung paano siya i-mount. Ito, may kita mo dito. Ito. Dito, may kita mo 
kung paano mo from step 1 kung ano yung mga kailangan mo from apps yung ano yung, yung mga part na dapat mong i-open kung ilalagay mo yung battery at saka yung memory card which is uh, bumili na rin ako pala ito siya yung memory card niya is ang kailangan mo is yung 4K at uh, 128GB to kay UHD kung 4K resolution na siya capability niya okay so kabit natin ngayon yung battery ito ko sa inyo first is Punahin natin yung memory card. Memory card. Facing lang doon sa doon sa touch screen niya. O sa view. Doon may ihan o. Sir. Doon may click mo lang siya. Kabit na siya. And then gaya na sad ko. Kanina yung battery. May kita mo yung slot. Nung, nung pin niya. Kung ano yung magkakonek sa battery. Hindi ka naman magkakamali. Okay. Secure. And then, yan, umilaw na siya. Kung napansin nyo, ibig sabihin na naikabit na yung battery. Uh, okay, pag na-click, para secure siya. And ito, lahat ng, lahat ng port na to, Kapag gagamitin mo siya, dapat nakalock siya. And make sure na nagkiklik naka, naka, siya pag sinara nyo. Para kasi diba, ano siya, waterproof. Tanggalin natin yung speaker. Okay. Yan siya. And then, turn on. So, ayan na siya. Ah, nag-record. So, ayan. Nakaon na siya. So, yung technical specs and features, pwede mo na siyang i-browse siya dito. Madali naman siya, user-friendly rin siya. And maintindihan mo naman. And yung specs, may kita mo naman dun sa box. Kaya nga dito, lahat ng function nga, nandito na naman, basically. So, tsaka yung mga options na gusto mong gawin, nandito na yung uh, wide view, linear, voice command, may kita mo lahat dito. So, i-swipe mo lang siya. Nakikita mo siya isa-isa kung ano yung gusto mo. Mm -hmm. Okay. And then yung preferences. Voice command. Diyan siya lahat. So, yun. Ang importante, kung mag-download ka sa mobile mo, anong apps, connect mo siya para magamit mo siya. And may instruction naman siya nang sasabihin sa'yo. Kailangan mo siyang i-update for, for the firmware. So, that's it guys. Ito na yung ating GoPro. Sana nakatulong ako sa inyo sa information. And salamat sa blessing. Meron tayong GoPro na bago. Thank you. See you again. And subscribe. Click the bell button please. And samahan nyo kami sa aming mga biyahe.